Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera la motivation. On va parler, on va causer et je vais partager avec vous sept conseils, sept astuces en quelque sorte pour gagner confiance en couture. Euh, avoir confiance en, en, en soi-même, c'est pas quelque chose qu'on est avec, c'est quelque chose qu'on travaille. Euh, avec le temps au fur, à, au fur et à mesure. Donc, c'est avec le temps qu'on peut gagner en confiance euh, par rapport à une activité ou bien par rapport à, à nous-mêmes. Et donc, dans cette vidéo, je vais partager quelques astuces et conseils qui m'aident à gagner confiance en moi en couture, comme nous sommes dans une chaîne couture. Donc, on va parler, voilà, <rire> en termes de couture, en fait. OK, si tu es là pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Irène. Mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro, c'est mon nom du quartier. Bienvenue sur cette chaîne. Alors, n'hésite pas de t'abonner, de liker et de partager les vidéos. Voilà, je pense que c'est au fur et à mesure qu'on avance dans son activité ou bien dans la vie, dans la capacité à gérer certaines situations, nous permet de gagner de plus en plus confiance en nous. C'est-à-dire, l'endroit où je n'avais pas confiance en moi il y a deux ans. Maintenant, j'ai confiance en moi euh, par rapport à, à cette chose-là. Et actuellement, les nouvelles choses que je veux, par exemple, apprendre ou acquérir, j'ai pas trop confiance en moi et ce n'est que normal parce que le level est en train d'augmenter. Donc, euh, c'est un peu ça. Alors, euh, j'aimerais partager quelques conseils, astuces. Ça, c'est surtout, surtout, surtout pour euh, les personnes qui débutent en couture, mes futurs couturiers, comme je les appelle toujours. Celles qui débutent en couture ou bien celles qui sont en phase intermédiaire, il arrive des fois, on n'a pas confiance en nous, on n'a pas confiance en ce talent que l'on a. On n'a pas confiance à, voilà, à nos créations, en fait. Mais tout cela résulte de la confiance en nous-mêmes parce que c'est nous qui sommes le moteur. Comment on se voit, c'est comme ça que les autres nous voient, d'accord Donc, euh, comment est-ce que tu peux gagner en confiance en toi-même, euh, en couture La première des choses, la toute première des choses est de coudre pour toi. Il faut coudre pour toi. Ça dit tes créations, tu coupes pour toi. Ça dit c'est toi d'abord la pièce principale. Peu importe ce que tu coupes, que ce soit des accessoires, si tu viens de te lancer dans la couture, il faut coudre pour toi. Les débutantes ont parfois... Euh, envie de brûler les étapes. Je sors de là, donc je connais. Donc, on commence par les petits projets comme par exemple les trousses, les, les chichis, les bandeaux, des choses, des petites, des petites choses. Parce qu'au fur et à mesure que tu as fait une petite chose, une petite chose, ah, tu seras tellement contente et tu seras galvanisée à en faire une autre. Les tote bags, par exemple, comme ça, vraiment les petits projets. Les bonnets en satin, les petits projets. Tu commences par là, mais tu coupes pour toi. D'accord? Ensuite, il faudra coudre régulièrement. Il faudra pas coudre une fois par mois. Bon, là aussi, ça dépend de la place qu'occupe la couture dans ta vie. Si tu veux faire de la couture, ton gars un peu plus tard, ou alors tu veux faire de la couture, ton activité principale, il faut coudre régulièrement, régulièrement. C'est quelque chose que j'ai constaté et ma chaîne YouTube m'a beaucoup aidé à, à coudre régulièrement parce que je ne cousais que quand j'avais envie de quelque chose ou voilà d'un vêtement, mais là, je suis obligée à coudre régulièrement. Donc, coudre régulièrement nous aide à avoir confiance en nous et j'ai beaucoup gagné en confiance au fur et à mesure que je couds des vêtements. Ça m'a beaucoup fait gagner en confiance en moi-même. Coudre régulièrement, euh, ça dépendra de ton emploi du temps ou de tes capacités ou de ta disponibilité. C'est pour ça que je dis, ça dépendra de la place que la couture va prendre euh, dans ta vie en fait. Donc tu peux coudre, je pense que en moyenne, si on peut coudre euh, trois fois par semaine, c'est pas mal. <rire> une fois par semaine, ça peut encore aller, mais pas une fois tout, voilà, par mois. Là, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Donc, euh, coudre régulièrement, t'exercer sur les toiles. Ça, c'est vraiment une chose très primordiale. Il faut s'exercer sur les toiles. Ça, c'est surtout, 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 même les professionnels s'exercent aussi sur les toiles quand il s'agit d'un euh, nouveau modèle. Mais les fœtus là, s'il vous plaît, s'exercer sur les toiles. Je me rappelle, vous connaissez ma vidéo là, où je vous dis comment j'ai gâché du tissu parce que je ne m'exerçais pas sur les toiles. Je, je voilà, je me lançais comme sur le projet et sans vous mentir ça euh, euh, ça me cassait de l'intérieur en fait parce que non seulement le tissu il est gâché et je me rends compte que la technique même de couture je ne la maîtrise pas encore et ça franchement c'est pas facile à gérer et après là tu as même honte de porter ta création déjà tu peux même pas la porter parce qu'elle n'est pas terminée tu l'as abandonnée et tu as passé à autre chose donc t'exercer sur des toiles moi j'utilise les vieux draps donc euh, tu prends les vieux draps chez toi bien tu vas chez une tata tu demandes tu n'as 
prends pas les vieux draps, j'étais là quelque part. Allez, c'est sur cela que tu t'exerces. Ou alors tu vas au marché, tu achètes des tissus vraiment très très moins chers. Et, et ce sont sur ces tissus que tu vas, voilà, tu vas t'exercer. Et je t'assure, quand tu t'exerces, en fait, s'exercer, euh, c'est comme l'entraînement pour le grand match. Ça va beaucoup t'aider. Moi, personnellement, moi, ça m'aide beaucoup. Quand je fais un modèle, euh, dernièrement, j'ai encore fait un, un nouveau modèle. J'ai encore fait un test sur le drap et tout. Et euh, voilà, il a réussi. J'ai porté, j'étais tellement fière. Et puis, voilà, je, donc, j'ai dansé dans toute la maison comme d'habitude. Et là, maintenant, je suis confiante à, à affronter le projet sur euh, mon bon tissu. Donc, euh, c'est très important de s'exercer sur la toile. Répéter le même projet plusieurs fois, ça c'est quelque chose que je fais beaucoup. Donc, je vais prendre un projet, par exemple ce projet que je porte là, je l'ai déjà répété jusqu'à l'heure actuelle trois fois, non quatre fois. Et je compte encore le répéter deux fois avec du de, avec, euh, euh, tissu jersey. Euh, j'ai deux tissus jersey sur lesquels je veux répéter ce projet et je vais rajouter juste les manches et tout. Je peux réaliser ceci en robe et tout ça. Ça, ce sont les, les techniques que moi j'utilise. Le même projet, je le répète autant de fois possible jusqu'à ce que je dise que oui, là maintenant je maîtrise. Bon, là c'est moi. Hein. Si tu peux le faire, je te le conseille vivement. Pareil avec les patrons. Je m'exerce le même patron. Je sais même pas combien de fois j'ai tracé le patron de corsage de base. Je recommençais du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. À chaque fois que je voulais, même s'il fallait transformer le patron après, je le traçais d'abord du début jusqu'à la fin pour maîtriser. Et ça, ça m'a fait gagner en confiance en moi-même du genre. Je peux tracer le patron de corsage de base de n'importe qui sans problème à cause de... Parce que voilà, je m'exerçais plusieurs fois sur le même modèle, sur la même création. Donc, tu t'exerces plusieurs fois et tu peux juste ajouter les variations, euh, des petites variations, si tu as déjà maîtrisé certaines choses, mais s'exercer avec le même modèle, c'est-à-dire le reprendre plusieurs fois, les décliner sur plusieurs types de tissus, mais le même modèle, ça c'est une astuce en or. Ça va beaucoup t'aider à gagner confiance en toi-même et ça va faire en sorte que n'importe qui te demande, il rejoue aussi le même haut, tu pourras le réaliser sans problème parce que tu maîtrises bien ta chose et tu as confiance en toi. <rire> il faut coudre les vêtements que tu aimes, ne pas pas coudre les vêtements que tu n'aimes pas. Donc, euh, l'astuce aussi que je peux partager, le conseil que je peux partager ici, c'est de coudre des vêtements que tu aimes, de coudre des vêtements que tu porterais tous les jours, à tout moment, à chaque saison, c'est-à-dire quand tu regardes ta penderie, tu as envie de porter ta robe. Donc, c'est de coudre vraiment quelque chose qui a ton goût, des choses que tu aimes, d'accord? Il y a parfois, on voit des vêtements qui sont parfois sur le net, ça nous plaît, c'est joli, mais voilà, c'est pas c'est pas notre style. Donc, je te conseille vraiment de d'avoir ton propre style, parce que ce n'est que ton propre style qui va bien t'aller, que lorsqu'on te voit là dehors on te dit, ma chérie, où est-ce que tu as acheté ça? Et là, tu seras fier de dire que c'est toi qui l'as fait parce que c'est toi en fait ton, ton, tes vêtements représenteront ce qui tu es exactement d'accord donc je te conseille de coudre les vêtements que tu aimes que tu porterais sans problème ne pas pas coudre ce que tu n'aimes pas coudre les vêtements que tu aimes et ça ça va te faire, faire gagner confiance en toi même et tu porteras tes vêtements avec fierté donc ça c'est une astuce aussi que moi j'utilise, je cours euh, les vêtements que j'aime, les vêtements que je porterai tout le temps sans problème et je suis fière de les porter, je peux les reporter tous les jours parce que je les aime et parce que c'est mon style, c'est le style de vêtements que j'aime. Bon, entre temps, comme je suis voilà professeur sur YouTube là et tout et tout, je peux faire euh, par exemple des DIY pour aider la communauté, mais sinon en général, je cours des vêtements que moi-même je porterai, des vêtements que j'aime. Voilà, pour coudre pour les autres. <rire> je vous assure, ça aide vraiment. Coudre pour d'autres personnes nous aide à gagner en confiance. Tu vas aller chercher tous les membres de ta famille. Ok, si tu n'as personne dans ta famille, même tes voisins, tes copines de classe, de travail, tu te présentes en tant que volontaire et tu vas coudre pour elles. Si par exemple quelqu'un a du tissu, tu dis, ok, s'il te plaît, est-ce que je peux? Voilà, parce qu'il faut un endroit où tu puisses t'exercer qui n'est pas toi-même, ça il faut un autre corps en fait. Tu vas t'exercer sur d'autres corps, donc euh, voilà, tu vas aller chercher les cobayes et tu vas coudre pour d'autres personnes. Au début, tu peux le faire gratuitement parce que tu es en train de t'entraîner. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas encore bien, donc je te conseille de voilà de, 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 de chercher les cobayes et t'entraîner, coudre pour des personnes qui seront prêtes à porter tes vêtements au début même avec les fautes, sans même rien. <rire>
<rire> Donc, un coup d'eau pour d'autres personnes. Ça, moi, ça m'a franchement beaucoup aidé. Ça continue de m'aider de faire de coudre pour une autre personne. Un modèle, par exemple, que j'ai posé pour moi-même. Si j'arrive à le coudre pour une autre personne, pour moi, moi c'est un réel plaisir. Donc, franchement, coudre pour d'autres personnes va t'aider à gagner en confiance. N'aie pas peur. Pour le début, tu peux tester avec les gens de ton entourage parce que voilà. Ce sont les gens qui sont proches de toi, les personnes qui accepteront, je pense qu'elles accepteront. C'est pour ça que je dis au début, tu peux le faire gratuitement, le temps de t'entraîner et après maintenant, voilà, ça va te faire gagner confiance en toi. Et lorsque tu verras ta création sur l'autre, tu seras tellement fier de toi et tu auras encore envie de répéter le processus. La dernière astuce, intégrer les groupes de couture. Il faut intégrer les groupes de couture. Ici, je vais parler de Perle Rat, qui est mon groupe de couture sur Facebook. Là-bas, nous faisons des challenges couture chaque mois. Les challenges couture que, euh, euh, que j'organise, je fais une annonce et puis voilà. Et comme ça, euh, on se challenge entre nous. Et c'est toujours avec un thème précis. Et là, tout le monde a le droit de participer. Tout le monde ne participe pas, mais tout le monde a le droit de participer. Tout le monde peut participer, celle qui veut se challenger. Et le but de ce challenge, c'est de, comment dire, de sortir le meilleur de chacun de nous. Et c'est l'occasion pour euh, euh, les personnes qui participent de, voilà, de nous montrer un peu ce qu'elles euh, qu savent faire et surtout de nous montrer leur évolution. Donc, les challenges, franchement, moi, personnellement, c'est moi qui, qui, qui organise le challenge, mais moi aussi je l'ai euh, réalisé et ça m'a beaucoup aidé. C'est grâce au challenge que j'ai réalisé, par exemple, ce top. C'est grâce au challenge, il y avait le challenge et il fallait réaliser quelque chose, une tenue pour le travail. Et j'ai opté pour un look chic et décontracté pour le travail. Pour le travail. Et plusieurs perles ont fait des créations, ont réalisé des créations juste magnifiques. Donc voilà, en gros, ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé. Si vous avez encore quelques astuces qui vous permettent de gagner confiance en couture, n'hésitez pas de partager dans les commentaires pour que ça puisse aider toute la communauté. Donc restons motivés, restons accrochés. Cette couture n'est pas facile. Bien que je dis toujours, c'est facile comme bonjour, mais parfois ça peut casser de l'intérieur et ça, je le comprends, mais on ne se laisse pas faire. Si tu sais là où tu vas, si tu as une vision pour ta couture, sache que tu vas y arriver et continue de faire, euh, voilà, de travailler. Et ce n'est qu'en travaillant que tu pourras, voilà, augmenter ta dose de confiance en toi concernant ta couture. Pour les personnes qui sont intéressées par le tracé de ce haut, de ce haut avec ce col, je laisse le lien de la barre de description. Allez regarder le tutoriel. C'est facile. En 30 secondes, vous aurez à transmettre votre patron et je, vais, je reviendrai avec la partie couture. Si la restance intéressante, père et créative et surtout que Dieu vous bénisse, je vous embrasse très, 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 très fort. Bisous. Bye bye.